experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. First day shooting, and I grumba model model shooting. Model model shooting, and a pity. Phone only, Sidula, but Jay Sakra Bagro, Jay Chitra Bagro, but no video Bagro, Abra Yamar Vasu Bagro, Abra Bagro, artist, Lampagro, Piri, and the Dino in South Rima. Rajan, boy, good to have been there. After a South Dream, I pretty lad, Panagal in and Panagal Lampatrick, I mean, should have a lame magic will do all that. Old people, cut out the ten years in certain elements. But the Ulia Balakana city to bring the next in the South Tree, the South Tree, a big part to me in Abdinaga, Talela, Lita, Adit, whatever I said, and pass over Lalu on the city. In a nutshell. என்னன்னாலுக்கு <laughs> 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 Aha Kulunga Wulunga City and City Pilibur of Papa Napa Navaratri on the Sivaji Champer. In the Pilin Sulti, Nana Lapa, Gavis, Magavis, and the Pasamala, the Lapa, the Pata, the only one, the Pila imagine. Avangi Pilia, the cinema, and the Pana or Jerka. Mother Patala, Gondomani, Nadis, and the Bargraja, Porta, Lena, Kareka, or Lening, and the River Purtida, and Gondomani Porta, and Patri Betil Patana. Ila, Mother Patala, and the Balor and the Nadi, and the Yara, and now the Permal Sajis Prince and there. Up our son of the Gondomani, and the Yanaki, Tonu, and the Seal and Angi, and the Nadaba, Gondomani Lang, and the Yamarangi, and the Pona La Palakamaisi. Rail up on the Avarin and Charna. Gandhi media ma gora vary vary na 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 government money in sulu pada avale apay na alu mudi mila orni la na alu bolte banjali mela asupar na ngadi karna guru ame village karna ke na sir piri mudi apni piri na ngadi khamuli kare na alu orko da da apay apni na avale mudi ve mudi anta avale main la vandi na ma Delhi ke na is avale da main la yana kapala avangal la balak mela balak mana ala da na ma rekhmar bolu arna la Delhi ke na sir na alu thale avang na sir na yo yo mat na alu ni Sir, if you grammar till the lamb and the river look at my Ramala Gunyo, the city look at my Abdibin Julia, daily on the Ghani Medical over the dialect soluble. I'm going to test it. I'm going to go to the city. 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 I'm going to go to the அப்புறம் அது ஏதோ ஒரு சீனுக்கு வந்து வைத்தியர் இருக்கும் போது லாங் ஷாட்ல சரியா போயிரும் இதுல எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகுது இதெல்லாம் வரும் போது ஈஸியா தெரியும் சார் அது மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கும் அப்படி சொல்லி சொல்லி அப்புறம் வேற ஆளுகளுக்கு புதுசு என்ன போடலாம்னு ஒவ்வொருத்தருக்கு டெஸ்ட் எடுக்கும் ஒரு நாள் கவர்னர் மணி கூட்டி போய் அவருக்கு விக் எல்லாம் வெச்சு அவருக்கு டெஸ்ட் எடுத்தோம் நானும் அப்ப ராஜகன்னுக்கு அதுல உடன் பாடு கவர்னர் மணி நல்லா தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லாம் வந்து ரஷ் ரெடி பண்ணி டெஸ்ட் எடுத்து வந்து எல்லாம் போட்டு பாக்கும் போது நாங்கெல்லாம் ஹா ஹான்னு பெருசா சிரிச்சு நீங்க <laughs> 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 Tunutrendisi, Bombay, 
என்ன சிறகன் அப்படின்னு போன கேட்பார் இல்லைங்க இன்றைக்கி சொல்லிக்கிறேன் நேற்று சொல்லிக்கிறேன்னு அப்புறம் அன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு போனால் கவுண்ட் பண்ணிக்கான என்னடா காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் என்னைக்கு இந்த நல்ல செய்தி சொல்லலாம் வரும்போது காணும் இல்லை இல்லை இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருந்தது எதுக்கு நான் இரண்டாம் சுவாசத்தில் போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருக்கிறேன் அங்கே யாருக்கிட்ட எல்லாம் இங்கே தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டா நான் அங்கே போய் பேசிட்டு இருக்கேன்னு ராஜன் வந்தால் சொல்லுங்கள் நான் அங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்புறம் நேரம் எல்டாம்ஸுக்கு போனால் முடிச்சுட்டு உட்காந்துருந்த வாசலில் தான் உட்காந்துருக்கேன் ரேம் எல்டாம்ஸ் ஓட்டெல்லாம் பூட்டியாச்சு வாசலில் உட்காந்து யாரோ உள்ள நான் பேசுகிறேன் அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு என்ன 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 சின்ன வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் ஆலயம் கோயிலுக்கு கொண்டு வந்தேன் நானே கப்பூரம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அதை கொடுத்து கோயில் இந்நேரத்துக்கு சாத்திருப்பேன் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல வாங்கன்னு சொல்லி வாசப்படியில் கப்பூரத்து கொடுத்து கொடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஆயிடுச்சு ஓகே ஆயிடுச்சு கொடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஆஃபர் உடனே கொடுத்துங்க நீ கும்பிடுங்க நல்லா நல்லபடியாக நல்லா வரணும் என்ன இவ்வளோ நல்ல ரோல் கிடச்சிருக்கு நல்லா வரணும்னு சொல்லி கொடுங்க உடனே அழுது கிழுது அப்படியே ஃபீலிங் ஆகி அப்படியே கும்பிட்டு இதனால் ஸோ அதில் ரயில் தான் அவருடைய டேனிங் பாயிண்ட் அவருடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு அடித்தளம் விட்டதுன்னா அந்த படத்தை தான் சொல்லணும் சார் ராத்திரி ஒரு மணி ஒன்றரை மணி இருக்கேன் கபூரத்து கொள்கை அந்த நேரத்துக்கு சாமி விட்டது சில சில மெமரிஸ் இன்னும் எவ்வளோ வருஷான கூட சில விஷயங்கள் அப்படியே மைண்ட் இல்லை அந்த ஆரம்ப கா அதாவது பொறியாளாக வந்ததுக்கப்புறம் பின்னாடி தெரியுது இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையை எடுத்து பார்த்தா கூட இப்போ இன்றைக்கி வாட்டிஸ் பாக்கியராஜ் அப்படின்றது இந்த ஓல் இந்தியா நியூஸ் ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு வளர்ச்சி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அதுக்கான உழைப்பு எல்லாமே பார்க்கும்போது அதுவும் நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் தெரியுங்க அப்படின்னா எங்கிட்ட பின்னால் வந்து நிறைய பசங்க வந்து சேர்ந்தாங்கல்ல இந்த ஆயுத பூஜை சிவகுமார் அவங்க மாதிரி நிறைய பேர் எல்லாம் அஸ்வின் டேட்டில் வந்து சேர்ந்து அப்புறம் டேரக்டர் ஆகி இதெல்லாம் பண்ணேன் பின்னால் கவுண்ட மணி அசுர வளர்ச்சி ஆகி வேறு மாதிரி ஆகிப்போச்சு கவுண்ட மணி டேட் முதல்ல வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அர்ஜுன்லேருந்து யாருக்கிட்ட போய் ஹீரோ கிட்ட கேட்டாங்க கதாநாயகர்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ மணி என்ன மணி என்னன்னு ஹீரோஸே மணி என்ன மணி என்ன நான் என்னங்க மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னி சார் மணின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேங்க எனக்கு என்ன சொல்லுறது இல்லை இல்லை எல்லாரும் ஹீரோஸ் மணி என்ன மணி என்னன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் மணின்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க யோ உங்களுக்கு மணி வளர்ந்தது எப்படி என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் நாங்கள் எப்படி பழகிட்டு இருந்தேன் என்னங்கிறது உங்களுக்கு என்னையா தெரியும் அப்படின்னு ஓ அப்படியா உங்களுக்கு அப்போ அப்போ இருந்தே பழக்கமான ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு சி மணி எல்லாம் தெரியும் தெரியல அப்புறம் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சமாச்சாரமாக ஆனது ஏன்னா உண்மையில் சொன்னால் அவருடைய சர்வீஸ் எங்கள் டைரக்டர் கூப்பிடுவார் நான் கூப்பிடுவேன் நானா அது என்னங்க மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க போங்கன்னு பேசுவேன் எங்கள் டேரி யோ மணி இங்கே வாயா அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தான் கூப்பிடுவார் எங்கள் டேரக்டர் ஸோ ஆனால் அவருடைய வளர்ச்சியெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அவர் எந்த ஹீரோஸ் படமாக இருந்தாலும் முதல்ல அவர்கிட்ட கழிச்சிட்டு வாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு இந்த அசுர வளர்ச்சி அதே மாதிரி அது ஒர்த்தாக தன்னை ஆக்கிக்கிட்டார் செந்திலெல்லாம் என் படத்தில் வந்து நடிக்க போகும்போது எல்லாம் அவனை வந்து ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க எனக்கு இப்போ ரொம்ப பாவமாக இருக்குது தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீலை அப்போ நான் சினிமாக்கே வரல ஆனால் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீலை வந்து உட்காந்து நாடக நடிகரில் உட்காந்துருக்கும்போது இந்த செந்தில் தான் ரொம்ப வரட்டுவானுங்க ஏய் கருமா இங்கே வாடா சொட்டையை வாங்கி வாடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இப்போ டிவி வாங்கிட்டு வாடா காப்பி வாங்கிட்டோன்னா அவர் எடுபுடி வேலைக்கு தான் அந்த நாடக நடிகை அவனுங்களே நாடக நடிகை தான் ஒன்றும் பெரிய வசதியாக இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு எடுபுடி மாதிரி இந்த ஆளை போட்டுக்கிட்டேன் பாவமாக இருந்தாலும் என்னையா பண்ணால் அந்த ஆளை போட்டு இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கெல்லாம் வாய்ப்பு வரும்போது இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் இந்த கலாப்பட்டி சிங்காரம் இவங்க எல்லாருமே வந்து அங்கே அந்த குரூப்பே பார்த்த நாடக நடிகை அப்புறம் எனக்கு சான்ஸ் வந்தப்போ தான் வந்து இவன் எல்லாம் கூப்பிட்டு மௌன கீதங்கள்ல அதில் எல்லாம் நடிக்க சொல்லி சொன்னேன் அவன் டைலாக் எல்லாம் பேசுகிற உடனே செந்திலுக்கு அப்படியே ஒரே ஒரு சந்தோஷம் பயங்கரமான சந்தோஷம் இந்து போய் நிலைவா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தூரன் வச்சப்போ தான் அழுதுட்டேன் என்ன நம்பியாரண்ணம் கூட ஒரு கேரக்டர் அவருடைய அஷ் அசிஸ்டண்டாக வர்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னா டெய்லி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையாக அழுதுடுவான் என்ன நினச்சி பார்க்கல நான் நம்பியாரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ காம்பினேஷன் வரல அதுக்கப்புறம் வந்து தூரம் நின்று போச்சுக்கு அப்புறம் வந்து கவுண்டு மணி செந்தில்ங்கிறது அந்த காம்பினேஷன் அப்புறம் ஒர்க் அவுட் வேறு ரெண்டு ஆடி மாதிரி அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்புறம் தனியாகவ
அதுக்கு கரெக்டாக ஆளுகளை செட்டப் பண்ணிட்டு போய் டபக் டபக்குன்னு உட்காந்து உடனே போனார் அப்புறம் ஏய் அப்படின்னு எங்கட அவன் செந்தில் காணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அண்ணே வந்துடுண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாப்ல அப்புறம் உடனே கவுண்டருக்கு தெரியும் அப்போ வந்து போய் சீட்டாண்டு தெரியல வரணே என்னடா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கவுண்டர் திட்டுவார் இருந்தாலும் அவர் வந்து வந்து கவுண்டர் மணி எக்ஸ்ட்ராடினரி சென்சியர் அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படிங்கிறது இவ்வளோ லாங் டேர்மாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணமே அதுதான் ஆக்சுவலாக நான் தான் கவுண்டர் மணின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டேன் பேரா ஆமாம் ஓ ஏன்னா அவர் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்து இவர் கவுண்டர் நினச்சிக்கிட்டு கவுண்டர் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அப்புறம் ஒரு ஆள் சொன்னாங்க பாலகுரன் சொன்னார் யோ என்னையா நீ பாட்டு எழுதி கொடுத்து நானும் கவனிக்காம விட்டேன் என்னென்ன கவுண்டர் மணி அப்படி தானே சொல்லுவேன் யோ அவன் கவுண்டர் மணி இல்லையா கவுண்டர் மணியாக இருந்தால் பேர் நாடகத்தில் சொல்லுவாங்க என்னென்ன சொல்லி ஆமாம் நாடகத்தில் வந்து எல்லோரும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ரெகுலர்ஸில் போன சொல்லிட்டு இருப்பான் தேக்கில் வந்து திடீர்னு எந்த சீன்லையாக இருந்தாலும் நாடகத்தில் வந்து கடைசியில் அவன் எதிர்பார்க்க மாட்டான் அவன் டைலாக் முடிஞ்சு போச்சுங்க போது கவுண்டரில் டபக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு போயிடுவான் அவன் ஜனங்களை சிரிக்க வச்சுட்டு போயிடுவான் இந்த நடிக்கிறவங்க கூட பேனு முழிப்பானுங்க அதனால் இந்த மாதிரி டைலாக் இவங்க திடீர் திடீர்னு இப்படி கவுண்டர் அடிப்பான் சொல்லவே இல்லை முதல்ல இப்படி ஒரு கவுண்டர் இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையா அப்படி ஸோ எப்போ இருந்தால் கவுண்டர் அடிப்பானே சொல்ல முடியாதுனால இருந்தால் கவுண்டர் மணின்னு பேர் வந்துருச்சு நீ என்ன கவுண்டர் மணின்னு எழுதி விட்டு நான் சொன்னேன் கவுண்டர் மணிங்கிறது எனக்கு கேட்கல எனக்கு சொல்லும்போது கவுண்டர் மணி கவுண்டர் மணிங்கிற மாதிரி கேட்டது அதனால் எழுதி விட்டு பரவாயில்ல விடுங்க அப்படின்னா அது டைட்டில் வந்து டைட்டில் போயிடுச்சு அப்புறம் போனதுனால அப்புறம் கவுண்டர் மணி ஆகி போச்சு தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் இல்லை மொத்த இந்தியாவில் உள்ள எல்லா நடிகர்களுமே உங்களை பாராட்டியிருக்காங்க ஹிந்தி நடிகர்கள் குறிப்பாக அனில் கபூர் அமிதாப் பச்சன் எல்லாருமே நீங்கள் திரைக்கதை மன்னன் அப்படின்றத மனசார ஏற்றுக்கொண்டு பல பத்திரிகை பேட்டிகளில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அமிதாப் பச்சனோடு ஆக்ரி ரஸ்தா படத்தில் பணியாற்றும் போது உங்களுக்கு சின்ன ஒரு அவரோட ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது நீங்களே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை 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 இங்கே தமிழ் இல்லை அந்த கிளைமேக்ஸ் ஆமாம் தமிழ் கிளைமேக்ஸ் தமிழில் வந்து நான் எழுதி கொடுத்துருந்தேன் எங்கள் டேரக்டருக்கு அவரே ப்ரொடியூசரு அதை படம் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து ரெண்டு விதத்தில் இது அந்த மாஸ்க் எல்லாம் பண்ணி பண்ணணுமா எனக்கு அது பிடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் போகிறவே மாஸ்க் எல்லாமே தான் பண்ணாட்டார் ஆமாம் எங்கள் டேரக்டர் வந்து மாஸ்க் ரெண்டே ரெண்டு இடம் தான் வச்சுருந்தேன் மாஸ்கின் வர்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்டில் அதுதான் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அவர் அது கூட எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அவாய்ட் பண்ணிட்டார் பட் எனக்கு அது கதைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் ஸோ அதில் ஒரு இடம் வந்து ஒய்ஃப் ப்ரெகண்டாக இருக்கும்போது இந்த அமிதாப் பச்சனுக்கு படிக்கலாம் தெரியாது ஸோ ஜெயபிரதா வந்து இவருக்கு இங்கிலீஷ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பாரு பாட்டெல்லாம் கூட இருக்கு ஏசி அது இதுன்னு சொல்லி பாட்டெல்லாம் இருக்கும் அப்போ பிரகண்டாக இருக்கும்போது இவர் அந்த குழந்தைகிட்ட ஏய் கமான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன இங்கிலீஷு என் பையன் வந்தானா நாளைக்கு உங்களை விட பிரமாம பிறந்துக்கிட்டோம் இங்கிலீஷ் அப்படி பேசுவான் நோ 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 ஐ கேன் டாக் இங்கிலீஷ் வாக் இங்கிலீஷ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏய் கமான் அப்படிம்மா என்ன பாரு அவன் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நானும் அவனும் சண்டை போடுறேன் இங்கிலீஷில் யார் ஜெயிக்கிறாங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ப்பமாக இருக்கும்போது விளையாட்டாக ஒரு லவ் சீன் வச்சுருந்தோம் கதைப்படி என்ன ஆகி போகுன்னா அவங்க டெத் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர் யாரும் இவர் யாரும் அப்பன் பிள்ளைன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் கிரேவியால் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்குவாங்க அப்போ அங்கே வந்து சன்னு வந்து இங்கிலீஷில் பேசும்போது ஃபாதர் வந்து இங்கே ப்ரே பண்ண வந்திருப்பார் அவர் அம்மா ஒய்ஃப் கிரேவியாலில் இருந்தவர் அப்படி பார்க்குறாரு சன்னு இங்கிலீஷில் ஏதோ பேசும்போது அப்போ ஒரு நாள் ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு நாங்கள் இன்னும் இங்கிலீஷில் சண்டை போடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வரும் நான் ஜெயிப்பேன் சொன்னேன் இப்போ முன்னாலேயே பாரு இவன் இங்கிலீஷில் பேசிட்டுருக்கேன் எனக்கு அவனுக்கு சண்டை போடணும் போல் ஆசையாக இருக்குது நான் போய் சண்டை போடுறேன் பாரு யார் ஜெயிக்கிறோன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லிட்டு இவர் எந்திரிச்சு வந்து சண்டை வம்புக்குன்னு கூப்பிடுவார் ஹே வாட்டர் யூமேன்னா அவர் போவோம் வந்து சன் இங்கிலீஷில் பொழுது கட்டி பேசுவாப்பில் அப்போ இவர் இங்கிலீஷில் பேச ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆர்கியூமெண்ட் வர அப்புறம் ஜனங்கள்லாம் வந்து அப்பாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு சன்னு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் ஸோ ஓகே ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொன்னோடனே இவர் சிரிச்சுக்கிட்டே திரும்பி வருவார் வந்து ஒய்ஃப்கிட்ட ஓகேயா நான் தான் ஜெயித்தேன் அப்படின்னு அழுதுகிட்டு நீ தான் பார்க்குறதுக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு அவன் எனக்கு யாருன்னே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி ஸோ ஒரு நல்ல எமோஷ்னலான ஒரு சீன் அவர் பார்த்தார் இது என்ன நூற்றி இருபத்தஞ்சி அடி நூற்றம்பது அடி சீனு இவ்வளோ ஒரு நேரத்துக்கு இங்கிலீஷில் பேசணும்னா என் ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்ட்டார் என்னென்னா அங்கே சலீம் ஜாவதெல்லாம் கூட அவங்க தான் ஆஸ்தான
இங்கிலீஷ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணாங்க அது அவ்வளோ நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க ஹிந்தியை ஹிந்தியை வச்சுக்கோ ஏன் வேஸ்ட்டாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா அப்புறம் அவரும் பார்த்தார் நோ சார் யூ ஆர் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஸோ யூ காட் ஷோ கான்ஃபிடென்ஸ் ஸோ தென் ஐ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வை அன்னெசரிலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசர் அன்னெசரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கோ ஒன் ஒன்லி இன் இங்கிலீஷ் கெஸ்ட் ஆஃப் டமித் ஆஃபீஸ்ங்களா அதாவது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் கெஸ்டர் பாருங்கள் அவருக்கு இது உடன்பாடு இல்லை பாஸ் ஆகாதுன்னு தெரியுது ஆனால் கூட ஒரு டேரக்டருக்கு தான் டிசிஷனுக்கு கொடுக்கணுன்ற விஷயம் வந்து தீர்ப்பான அதை வந்து கேப்டன் சொல்லிட்டு நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே எடுங்க பரவாயில்ல என்ன உங்களுக்கு இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும்போது நீ இங்கிலீஷில் எடுங்க அப்போ நான் யூ ஹாவ் டு ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் அப்புறம் இங்கிலீஷில் அவரே உட்காந்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரே பேசி நடித்தார் அதுக்கப்புறம் நைட்டு ரெண்டு மணி படம் ரிலீஸுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட் காப்பி இங்கே அழகா பார்த்தில் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு என்ன ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு சார் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் யூ ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த ப்ரிவியூ அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சார் படம் ரொம்ப பிடிச்சி நாட் அதில் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னேன் சி த அந்த பர்டிகுலர் சீன் த பீப்புள் ஹூ டஸ் இன் நோ எனி திங் அபவுட் இங்கிலீஷ் ஈவன் ஏபிசிடி தே டோன்ட் நோ மை சர்வெண்ட்ஸ் மை குக் அண்ட் அதர் டிரைவர்ஸ் லைக் தட் தே ஆர் சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட் பெஞ்ச் தே ஓன்லி ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் அண்ட் கிளாப்பிங் இன் தட் பர்டிகுலர் சீன் சூப்பர் சூப்பர் then only the middle be- bench and the last bench they last started bench. clapping so uh, immediately you came to my mind so you are captain of ship you are so confident on that day so i my natural eyes i have seen that i've been told for that only i am particularly fond in this night of initial police on our ungalde modal padathile vande tamil nadu ondi rendu uchcha natchathrangal oru pakka kamal hasan innoru pakka rajinikanth rendu perum vela senjanga rendu perum nadichanga sri devi ah sri mm. sri devi moonu indha kamal hasan rajinikanth rendu periyume vande neenga direct panna velliya ya டைரக்ட் பண்ணாங்க இல்லை கமல்ஹாசன் வந்து நான் டைலாக் சிவப்பு ரோஜாக்கள் டைலாக் எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் கண இதில் வந்து ஒரு கைதின் டைரி ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே டைலாக் பண்ணி பண்ணேன் ரஜினிகாந்த் கூட அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் படத்தில் வந்து நான் ஆக்ட் பண்ணேன் நான் சிவப்பு பண்ணிதன் படத்தில் கூட சேர்ந்து ஆக்ட் பண்ணேன் நானே நடிச்சிருந்தனால நான் டைரக்ஷன் வந்து வரல வேற ஆளை வச்சு டைரக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் நானே நடிச்சுக்கிட்டு நானே எனக்குள்ளேயே ஒரு பவுண்டரி மாதிரி என்னுடைய இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தனால நான் வெளியே போய் பண்ணல ஸோ வெளியே பண்ணலான்னு நினைக்கிற நேரத்தில் விஜயகாந்த் வச்சு ஒரு படம் பண்ணேன் அடுத்தது இவங்க எல்லாம் வச்சு பண்ணலாங்கிறதுக்குள்ளே லெவல் எங்கெங்கேயோ போயிடுச்சுல்ல ஒவ்வொருத்தர் லெவலும் அப்புறம் அவங்க கூட என்ன நினைப்பாங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டு வேறு அந்த ட்ரெண்டு வேறு இப்படி ட்ரெண்டு எல்லாம் ஒன்றா இருந்தால் கூட அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமில்ல அதே பல ஆக்டர் கொடுக்க முடியாத மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்தது சந்திரமுகியில் வாசு தான் அப்படி அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தா வாசு வந்து அந்த சீசன் டேரக்டருக்கு ஓல்ட் டேரக்டர் தான் அப்படி பார்த்தா அதனால் அவர் எவ்வளோ பெரிய வெற்றி கொடுத்தாரு வெற்றிக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அது புரியறதுக்கு ரொம்ப நாளாகும் இல்லை இல்லை அது அதுதான் சொல்லணும் இப்போ அவங்களும் கொஞ்சம் ஒன்றும் யோசிக்கணும் இப்போ புதுசாக வர்றதில் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக நினைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு படம் ரெண்டாவது படம் மூணாவது படத்தில் புத்து நூல் தர்றாங்க நாலாவது படம் அப்புறம் அதில் இருந்து எடுத்தாங்க இதில் இருந்து எடுத்தாங்க இந்த ச கொரியன் படம் அந்த கொரியன் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்த பல டேரக்டர் இன்றைக்கி இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம் பேர் சொன்னால் அவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்கின்றதுனால சூப்பர் ஹிட் படம் கொடுத்த பல டேரக்டர் வந்து சினிமாலேயே எக்ஸிஸ்டே ஆகலை இப்போ இல்லை அதான் சினிமாவில் எப்போ என்ன ரேஞ்சு தான் சொன்னேன் அப்போ பிஸ்னஸ் என்ன இப்போ பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது அன்னைக்கு இருந்த ரேஞ்ச் என்ன இன்றைக்கி இருந்த ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறது அதனால் இதெல்லாம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் பின்னால் வர ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லெசன் சினிமாவில் எது வேணால் இப்படி இப்போ நான் முதல்ல சாவித்ரி அவங்கள சொல்ல மாதிரி அது மாதிரி எப்படி வேணாலும் சினிமாவில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எப்படி வேணாலும் வரும் அதனால் வந்து ரஜினி கமல்ஹாசனோட உங்களுடைய பழக்கம் இப்போ எப்படி இருக்கு அந்த இல்லை பழக்க வழக்கங்கள் நல்லா பழக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பழகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி என்னென்னா இப்போ ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் என்னென்னா நான் மேக்சின் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் வந்து அவங்கள பற்றியெல்லாம் எந்த கமெண்ட்டும் பர்சனல் கமெண்ட் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஆமாம் நான் பாட்டு எங்கள் பார்த்தா அலோலமாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக வீட்டில் உட்காந்து பேசுவோம் கமல் அதிகமாக மீட் பண்ணுற சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணால் அலோ எல்லாம் சொல்கிறது சரி ரஜினியாவது பர்சனலா
சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ